ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ ബാലൻസിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ മെത്തേഡും ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡും നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം പക്ഷേ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആദ്യമേ പറയാണ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കാരണം ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാഞ്ഞു പൊക്കോളും ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എഴുതാൻ വേണ്ടി തന്നെ ശ്രമിക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗി പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളോട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഏത് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് എടുത്തെഴുതി എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസൈൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്ക് ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഹാഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് എന്നും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് എന്നും രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റുക രണ്ട് പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വേഷനെ എടുത്തെഴുതി ഇക്വേഷനെ എടുത്തെഴുതി എന്താ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് നോക്കൂ ആ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചാർജ് ഉള്ള മോളിക്കിളിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് എന്നാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കിട്ടി പ്ലസ് ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് എങ്ങനെയാണ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നോക്കാം സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നോക്കാം ഞമ്മക്ക് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് സി ആറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാ
O7 Nikari oxygen to the three and minus two one. Le eight oxygen and apo minus two into seven is equal to minus forty. It is equal to two minus ever the two minus negative charged molecule in the then the parina the triano in the charge of the iricum the number parent in the charge the molecule in the total charge in the varina sum of the and the latter than a charge iricum and the oxidation number lemma participant in the step in the 2x equal to minus 2 plus 14 but 2x equal to 12 and the gritty x is equal to 12 by 2 it is equal to plus 6 we will see the oxidation number. Now, we will see the half of the half. The oxidation half is reduction half. That is why we will see the oxidation half. OH is the reduction half. We will see the reduction half. We will see the oxidation half. We will see the reduction half. We will see the split. Fe2 plus and upper Fe3 plus. That is the oxidation number. 2 plus is 3 plus. That is the oxidation number. That is the oxidation number. The oxidation number is increased. That is the oxidation number. That is the oxidation number. Now, the oxidation half. The oxidation half. The oxidation half. The oxidation half. Cr2O7 2 minus Cr2 in the oxidation number but Cr in the oxidation number can do it so it will be plus 6 in the gritty and let you know to know Cr in the oxidation number of the 3 plus on a let but a plus 6 in the but go on the pen the MRE plus 3 I MRE and I the oxidation number of the decrease it oxidation number degrees either are then done a reduction half one अपने एक और इक्वेशन किट्टी करें याल रेंडा मत स्टेप पे लेपने हमारे इस कांडा दे अदें डे ऑक्सीडेशन नंबर नोका लेफ्ट साइड लोम राइट साइड लोम ऑक्सीडेशन नंबर नोके टे ऑक्सीडेशन नंबर कूड़ी अदेने ऑक्सीडेशन हाफ आइटम ऑक्सीडेशन नंबर कोरण्य अदेने रिडक्शन हाफ आइटम रेंड पार्ट आके टे सेपरेट चाहिए अपने हमारे इक्वेशन अपने हमारे रेंड पार्ट आइटे इन्दु चाहिए दो सेपरेट चाहिए दो क्लियर आये लो इन्हें आठ तस्ते स्टेप ले के बोआ मूना मत तस्ते स्टेप मूना मत � now, we will see the number of atoms that balance the number of atoms other than hydrogen and oxygen. Now, we will see the equation. Now, we will see the equation. Hydrogen and oxygen are not balanced. I am going to show you the video. One step is to write a book. One step is to write a book. Now, we will see the equation. Fe2 plus gives Fe3 plus. That is all that I have done. That is the equation balance. Hydrogen and oxygen are not balanced. Fe2 plus gives Fe3 plus. Then Cr2O7 2 minus. Right? You can see two Cr's. No. Then यान इन दे दो आप बड़ा उरी टू इन द टोड तो हमारा मेलेटी केशन ले इन दे उल्ले इरिनो Cr two O seven two minus गिव Cr three plus ने इल्ले इरिनो अल्ले बड़ा इन दिन हमारे कोड तो उरी टू इन द कोड तो इन द टू कोड कांग कारण हम हमारे इन द चाहिए इन द मेलेटी केशन ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मालाता इल्ला आटे ते नहीं बैलेंस है या � Aparu paru aru ulia. Ainda karena aru ulia means one nan. Ibu da Fe2 plus ini kaisi lu one nan. Fe3 plus ini kaisi lu one nan. Alah, oxidation aku lu balance saya anu no. Ilya hati jenah oxidan alah. Ni randa mata kaisi lu anda pa. Wada Cr randa nan de. Apa asal de le? Oh nil. Apa ni malah wada indah turut tu two enna ada itu. Clear aja lo. Apa ni malah indah itu. हमारे केश पंद्रह ही Fe2 plus gives Fe3 plus Cr2 O7 2 minus gives 2 Cr3 plus आना ही। ओके इन्हीं नाला मत्त स्टेप ले के पुआ। नाला मत्त स्टेप ले हमारे चाहिए ना द 
മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അല്ലാത്ത ആറ്റങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജനെയാണ് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എച്ച് ടു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക നോക്കൂ ആദ്യത്തെ കേഷനിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അതിൽ ഹൈഡ്രജനും ഇല്ല ഓക്സിജനും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയേ വേണ്ട ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഇനി റിഡക്ഷൻ ഹാഫിലേക്ക് വരിക അല്ലേ സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് അല്ലേ അവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലും എന്ത് വേണം ഏഴ് ഓക്സിജൻ വേണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളെ മേലത്തെ എക്കേഷനിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു എത്ര വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്തു സെവൻ വാട്ടർ മോളിക്കുൾ അപ്പം സെവനിന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഏഴ് ഓക്സിജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയും എണ്ണം വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്സിജനെ ആദ്യം ബാലൻസ് നമ്മൾ ഇക്കേഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഏത് സൈഡിലാണോ ഓക്സിജൻ എങ്ങാനും ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള സൈഡിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ അത്രയും എണ്ണം വാട്ടർ മോളിക്കുൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താ അറിയോ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ അല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ സെക്കൻഡ് ഇക്കേഷനിൽ നോക്കുക അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ നോക്കൂ നമ്മൾ പാഡ് ചെയ്തോടുത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഏഴ് വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്കുള് വന്നു വാട്ടർ വന്നു അല്ല സോറി ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം വന്നു ഫോർട്ടീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യുക അത്രയും എണ്ണം എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്താ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സൈഡിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അത്രയും എണ്ണം എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ഗീവ്സ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് ടു ഒ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യം ആരെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിജനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഹൈഡ്രജനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ വെറുതെ കാണാതെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി പോകണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇതുവരെയുള്ളതൊന്നും അത്ര നിങ്ങൾ മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് ലോജിക്ക് വേണം എന്താണ് ആഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടു മേക്ക് ദ charges equal in both half reaction also make the number of electron added equal in both of reaction electron add cheyan endinu vendiya endinu vendi electron add cheynathu charge equal aakkan vendi charge equal aakkan vendi electron add cheyan ivide ningal onnu sherikku chindikana നോക്കാം ഞമ്മക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കേഷൻ പ്രകാരം ചാർജ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ഇക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓ ഓക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിലെ ഇക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളെ ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിലെ ഇക്കേഷൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ്
ഇനി നിങ്ങൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഫൈവിലെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്നാണ് വന്ന് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ടു എൻ എന്നാണ് അല്ലേ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് എന്നല്ലേ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് എന്നല്ലേ അപ്പം ടു മൈനസ് എന്നുള്ളതിന് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്ലസ് അപ്പം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ല പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ചാർജ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു അൽവ് ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് എന്നല്ലേ അല്ലേ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് സി ആറിൻ്റെ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ചാർജ് അല്ലേ പക്ഷേ രണ്ട് സി ആർ ഇല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ഇനി വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മേലെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി എന്തോ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ടു ആണ് ചാർജ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ചാർജ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ചാർജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ചാർജ് ഈക്വൽ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇനി നോക്കാം എങ്ങനെ ചാർജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇവിടെയോ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും എണ്ണം എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലുള്ളവർത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവില്ലേ അതായത് ഇടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ എന്നല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ചാർജ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഇടോ ചാർജ് എന്തായി പ്ലസ് ടു എന്നായി ആയില്ലേ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എല്ലാവരും രണ്ടിടത്തും എന്തായി ചാർജ് ഈക്വൽ ആയി ഇനി ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ കൂടുതൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് കൂടുതൽ പ്ലസ് സിക്സ് കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുക ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവൽ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി പ്ലസ് സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ചാർജ് ഈക്വൽ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കാണിച്ചതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എഴുതിയാൽ നല്ലതാണ് കണ്ടുപിടിക്കണ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇക്കേഷൻ നോക്കുക ആ ഇക്കേഷൻ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്രയാണ് ചാർജ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്രയാ ചാർജ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ചാർജ് കൂടുതൽ ആ കൂടുതൽ ഉള്ളവർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്തായിക്കോളും ഈക്വല് ആയിക്കോളും അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ചാർജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അല്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ചാർജ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ചാർജ് ഈക്വൽ ആയി ഇനി സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചാർജ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ചാർജ് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് ട്വൽവ് ചാർജ് വന്നപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും പ്ലസ് സിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്ലസ് ട്വൽവ് ചാർജ് ഉള്ള 
അപ്പം നോക്കൂ ഇവിടെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കാരണം ഇവിടെ ഫിക്സ് ആക്കണം അതിന് എളുപ്പം മാത്രമായിട്ട് എല്ലാ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിന് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായി സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതുപോലെ എഴുതുക ഇപ്പം എന്തായി ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിലും റിഡക്ഷൻ ഹാഫിലും ഇലക്ട്രോൺ എന്തായി സെയിം ആയി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നോക്കുക അതായത് രണ്ട് ഹാഫ് റിയാക്ഷനെയും ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിനെയും റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷനെയും ഒന്നിച്ച് എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് നിങ്ങളെ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും റിഡക്ഷൻ ഹാഫും കൂടി ഒന്നിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ നോക്കൂ എന്തായി സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ എഴുതണേ കൂടെ ഗീവ്സ് സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് ടു ഓ എഴുതിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി നോക്കൂ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നോക്കൂ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇവിടെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവരെ രണ്ടാളെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ ഇനി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ക്യാൻസൽ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പം എന്തായി നമ്മളെ കേഷൻ സിക്സ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എച്ച് പ്ലസ് ഗീവ്സ് സിക്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി ആർ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓ സെവൻ എച്ച് ടു ഓ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കാണിക്കുന്ന ആ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാലും ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു